আমার ইউনিভার্সিটির একেবারে প্রথম বর্ষে আছি আমার এক সিনিয়র ভাইয়া আমাকে বললো আয়মান তুই তো বেশ ভালো পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইড বানাস আমাকে একটা বানাই দিস তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ভাই বানানোর পরে সে কল করে বললো আয়মান খুব ভালো হয়েছে তো তুই কত চার্জ করিস আমি বললাম ভাই কত চার্জ মানে তুই মানে কত নিস আর কি যে তুই এত সুন্দর পাওয়ার পয়েন্ট বানাই দিস আমি বলছি ভাই আপনি যা মনে করেন দিয়ে দিয়ে এবং আমি দেখলাম সে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলাম সে পাঁচ হাজার টাকা মাই গড এক রাত কষ্ট করে তো নেক্সট টাইম যখন কেউ আমাকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানাতে বলতো অফকোর্স আমি টাকা চাইতাম না বাট পরে যখন আমাকে বলতো আচ্ছা আমার তুমি কত চার্জ করো আমি বললাম যে আমি আসলে করি না এইভাবে বাট গতবার পাঁচ হাজার দিছিল আর কি তারপর দেখা যায় যে সে হয়তো ছয় হাজার দিয়ে দিল এবং খুব মজার ব্যাপার হলো এটা যে আমি পাওয়ার পয়েন্ট আরও বেশি করে শিখতাম তখন যেন আমি আরও অনেক মানুষের জন্য কাজ করে দিতে পারি আমার প্রাইমারি ইন্টেনশন ছিল যেন আমি আমার স্কিলটাকে ডেভেলপ করতে পারি বাট ইন দ্য মিড ওয়ে দেখা গেল ওটার কারণে অনেক জায়গা থেকে অনেকজন পাঁচ হাজার ছয় হাজার করে টাকা দিয়ে দিত তো দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি ইউনিক এক্সপিরিয়েন্স তো আয়ন ভাই যে উপায়গুলো বলল তার পাশাপাশি আরো অনেক উপায় কিন্তু আমরা আমাদের ট্যালেন্টগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারি ফর এক্সাম্পল কিছুদিন আগে একজন খুব সুন্দরভাবে এই জিনিসটা টেন মিনিট স্কুলের একটা লোগো সুন্দর করে ডিজাইন করে আমাদের কাছে দিল কিংবা আরেকটা ছেলে যে কেবল এসসি পাস করলো ও কিছুদিন আগে ভ্যাকে সুন্দর এরকম একটা মরিচ বাতি দিল যে লাইট হাউস বিড়িতে কাজ করে তো এই টাইপের অনেক ছোটখাটো জিনিস দিয়ে কিন্তু আমরা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি এবং বলাই যায় না যে আপনি কখন কার কাছ থেকে এসব কাজের জন্য অর্থের অফারও পাবেন আমার অ্যাডমিশন টেস্টের পরে আইবে শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত তিন মাস সময় ছিল তখন আমার ঠিক পাশের বাসায় একটা টিউশনই পেলাম ক্লাস এইটের এক স্টুডেন্ট তিন হাজার টাকা স্যালারি ছিল আমার যে কি আনন্দ লাগলো আমি কল্পনাও করতে পারতাম না তখন যে তিন হাজার টাকা নিজে উপার্জন করে আনছি সো দ্যাট ওয়াজ দ্য স্টার্টিং টিউশনই তারপর আমি একটা কোচিং অনেক দিন পড়িয়েছি তারপর আমি বাসায় ব্যাচ করে পড়িয়েছি ফার্স্টে দুইজন চারজন ছজন আটজন এবং এটার টাকা দিয়ে আসলে টেন মিনিট স্কুলের শুরুর যে এক বছর ছিল পুরো জায়গাটাতে আমরা মানে ইনভেস্ট করেছিলাম সো যারা স্টার্ট করতে চাও টিউশনি কোচিংয়ে পড়ানো ব্যাচ করে পড়ানো আস্তে আস্তে ব্যাচটা বাড়িয়ে ফেলাটা খুবই ভালো একটা ওয়ে হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে বিভিন্ন ইনভিজিলেশনের অপরচুনিটি আসে অর্থাৎ বিভিন্ন মানুষ পরীক্ষা দিবে ওগুলো ওগুলো হলে আপনি হয়তো বা গার্ড দিতে যাবেন কিংবা আপনি ওদের খাতাগুলোই দেখে দিবেন তো ইউনিভার্সিটি যখন উঠবেন সবসময় এগুলো জায়গায় একটু খেয়াল রাখবেন যে কোথায় কোন অপরচুনিটি বের হয়ে আসছে প্লাস বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে কিন্তু এই গার্ড দেওয়া অপরচুনিটি থাকে দেখা যায় কোচিং সেন্টার না বিভিন্ন বোর্ড এক্সামে সিনিয়র এসব স্টুডেন্টদের বেশ কিছু অপরচুনিটি ওপেন হয়ে যায় আমার অনেক ফ্রেন্ডই বিভিন্ন শুক্রবার কিংবা শনিবার বিভিন্ন জায়গায় যায় এবং পার ডে তারা দেড় হাজার দুই হাজার ইনকাম করে আসছে তাই ওটা ইনকামের বেশ ভালো একটা অপরচুনিটি ওই যে বললাম না পাওয়ার পয়েন্টের প্রেজেন্টেশনের স্লাইড বানিয়ে ফার্স্ট একবার টাকা পেয়েছি দেন আমি রিয়েলাইজ করলাম হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্টের তো ডিজাইনও করা যায় এটা নিয়ে অনেক ভিডিও আছে আমাদের সাত মানে অনেকগুলো ভিডিও করেছে মজার ব্যাপার হলো পাওয়ার পয়েন্টের ডিজাইন করে আমি অনেক জায়গায় দিতাম এবং ওই ডিজাইনগুলো অনেকে অনেক প্রশংসা করত পরে দেখলাম যে আচ্ছা ডিজাইনও তো আমি সাবমিট করতে পারি বিভিন্ন জায়গায় এবং সব থেকে মজার ব্যাপার হলো আমি বিভিন্ন জায়গায় ডিজাইন করে দেওয়ার অফার পেতাম ছোটোখাটো ফেসবুকের পোস্টার সামনের ব্যানার অথবা একটা ইভেন্টের ব্যাকড্রপ এই এই এরকম জিনিসপত্র এবং দেখা যেত ওইটা আমি পাওয়ার পয়েন্টে ডিজাইন করতাম এবং এটা ছিল থার্ড ওয়ে যে পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে ডিজাইন করে আমি টাকা পাচ্ছি সো যারা যারা পাওয়ার পয়েন্ট পারো আই বিলিভ প্রতিটা ল্যাপটপ পিসিতে পাওয়ার পয়েন্ট আছে ট্রাই করে দেখতে পারো স্টুডেন্ট লাইফে কীভাবে ইনকাম করা যায় এটা নিয়ে অনেকেই চিন্তা করে কিন্তু এটাই আমাদের একটা ক্লাসের প্রজেক্ট ছিল টিচার আমাদেরকে টাচ দিয়েছিল যে কারণ একটা বিজনেস খুলবা এবং ওটা থেকে তোমাদেরকে ইনকাম করতে হবে এবং পুরো সেমিস্টার শেষে পুরো প্রজেক্টটা তোমাদেরকে সবার সামনে প্রেজেন্ট করতে হবে তো আমি চিন্তা করছিলাম যে কীভাবে কি ইনকাম করা যায় তো ফাইনালি আমার ফ্রেন্ডের সাথে একটা আইডিয়া পেয়েছিলাম এবং আইডিয়াটা হচ্ছে একটা ব্যাচ বানানোর আইডিয়া বেসিক্যালি আমরা বিভিন্ন ডিজাইন করতাম তো এই ডিজাইনগুলো ব্যাচের মধ্যে দিতাম এবার একটা ফেসবুক পেজ ওপেন করে জাস্ট ছড়িয়ে দিতাম তো মানুষ অনেকে যারা দরকার ছিল বিভিন্ন পার্টির জন্য কিংবা ক্লাবের জন্য তার একসাথে পঞ্চাশ ষাটটা করে অর্ডার দিত এবং বেশ ছোটোখাটো একটা ব্যবসা কিন্তু সেটা ছিল এবং আমার এক ফ্রেন্ডই ও বিভিন্ন ছোটোখাটো পুতুল বানাতো কাগজ দিয়ে তো ওগুলো বিক্রি করে ও কয়েক হাজার টাকা ইনকাম করে ফেলেছে সো আমরা এইরকম ছোটোখাটো জিনিস পুতুল কিংবা এই টাইপের ব্যাচ বানিয়ে কিন্তু অনেক ইনকামের সুযোগ রাখি ফেসবুক আমরা সারাক্ষণ থাকি লাইক শেয়ার কমেন্ট ভিডিও ফ্রেন্ডকে পোক মেসেজ এগুলো করি
আমাদের ইউটিউবের চ্যানেল সবগুলো যখন আমরা তৈরি করি ওইটার যে অ্যালগরিদম একটা ব্র্যান্ডের যে গাইডলাইন থাকে ওই জিনিসগুলো যে জানা দরকার অনেক হেল্প করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেন্ড ইয়ারে পড়া থাকতে কিছু জুনিয়র এসে বলল যে ভাইয়া আপনি তো এই স্লাইড ডিজাইন ডিজাইন শিখান তো আমাদের ইউনিভার্সিটি আসেন ওয়ার্কশপ নিতে তো তখন থেকে অনেক জায়গায় বিভিন্ন ওয়ার্কশপ নিয়ে এসেছি কিন্তু কখনো ওগুলো থেকে ইনকাম করে নেই তো একবার একটা জিনিস মাথায় আসলো যেগুলো জিনিস ওখানে শিখাই ওগুলো তো অনলাইন আপলোড দিলেই হয় তো টেন মিনিটসগুলো আপলোড দিয়ে দিলাম তো টেন মিনিটসগুলো আপলোড দিয়ে দিলাম এবং অনেকে শিখতে থাকলো তারপর দেখলাম যে খালি বাংলা না অনেক অডিয়েন্স আছে যারা বিভিন্ন বিদেশে থাকে এবং তারা ওখান থেকে জানতে চায় যে ইংলিশে তারা কীভাবে জিনিসগুলো শিখবে তো আমি ওটা ইংলিশে ট্রান্সলেট করে পাওয়ার পয়েন্ট প্রো নামে একটা চ্যানেল আপলোড দিয়ে দিলাম এবং অনেক দিন ধরে কোনো ইনকাম হয় নাই মনিটাইজেশন করে রেখেছিলাম এক দুই বছর পর একটা ভিডিও ভাইরাল হয়ে গেল পাঁচ লাখ ভিউ পড়ল এবং ওখান থেকে আমার ফি আড়াইশো ডলার পকেটে চলে আসলো তো কোথায় কোন অপরচুনিটি আমাদের জন্য রয়ে আছে আমি কিন্তু অনেকেই জানি না আমি আসলে তুখোর কোনো রাইটার না বা লেখক না আমার যদি কোনো একটা আইডিয়া থাকে আমি আসলে মুখে বলে বোঝাতে অনেক পছন্দ করি পরে চিন্তা করলাম যে আমি যদি ভিডিওতে বলি অনেক সময় সবার কাছে হয়তো পৌঁছাবে না লিখে যদি একটা বই বানিয়ে ফেলি তাহলে হয়তো আরও বেশি মানুষকে মানুষের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে বা হয়তো বা এমন কিছু মানুষের কাছে যাবে যারা হয়তো আমার ভিডিও কখনো দেখেনি তো যেই ভাবা সেই কাজ গত বছরের বই মেলায় আমি একটা বই লঞ্চ করি সেটার নাম হলো নেভার স্টপ লার্নিং আই গেস অনেকেই ব্যাপারটা শুনেছ বইয়ের নাম হয়তো বা জানো এবং অবাক করার ব্যাপার হলো সত্য যে এবারের বই মেলা এটা টপ সেলার ছিল এবার এখান থেকে আসলে ভালো অঙ্কের একটা টাকা আসে যেটা আসলে পুরোটাই আমরা দিয়ে দিই বিভিন্ন সুবিধা সুবিধা বঞ্চিত যারা শিশুরা আছে তাদের শিক্ষার কাজে তো শুধুমাত্র তার উপকৃত হচ্ছে না তারা সহ তাদের স্কুলটার কাজগুলো আরও অনেক সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং ম্যাডাম আমাদেরকে সাপোর্ট করে সো ডাবল অ্যামাউন্ট দিয়ে আমরা এই শিশুদেরকে সাহায্য করছি সো এরা বেশ ভালো একটা উপায় তোমরা যদি কেউ লিখতে পারো শুধুমাত্র যে বই লিখতে হবে এমন কোনো কথা নেই তুমি অনলাইনে ব্লগে লিখতে পারো নিউজ পেপারে লিখতে পারো আর্টিকেল লিখতে পারো অনেক জায়গা আছে যেখানে তোমার লেখনির জোর দিয়ে তুমি কিছু হলেও উপার্জন করতে পারো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় বেশ কিছু জায়গায় কোচিং করতাম তো এক ভাইয়ের সাথে অনেক খাতির ছিল তো ভাই জানতো যে আমি বেশ ডিজাইন ডিজাইনে কাজ করি তো একবার তার অফিসে ডাকলো বলে যে সাবনার আমরা এই অ্যাপটা বানাচ্ছি তোমার কোনো আইডিয়া আছে নাকি তো আমি দেখলাম যে আচ্ছা বেশ ভালো গাড়ির একটা অ্যাপ ট্র্যাকিং অ্যাপ তো যেহেতু আমি ডিজাইন ডিজাইন একটু পারতাম আমি কিছু ট্রিক ট্রিক্স করে দিলাম কিছু মক আপ ডিজাইন করে দিলাম তো ভাই সাথে অনেকদিন কাজ করলাম ফাইনালি তিন মাস পর ওনার আস্তে করে একটা আমাকে চেক দিয়ে দিল যে সাদমান হয়তো এতদিন তোমার কিছু বলা হয় নাই কিন্তু যেই সার্ভিসগুলো তোমরা দিয়েছো ওটার জন্য আমাদের ছোট্ট একটা টোকেন অফ গ্র্যাটিচিউড তো আমরা হয়তো ইমিডিয়েটলি কোনো জব পাবো না প্রজেক্ট পাবো না অনেক সময় হয়তো আমার ফ্রি খাটবো কামলা খাটবো অনেকে যেটা বলে যে ভ্যাদের ছবি তুলে দিচ্ছি বিভিন্ন ইভেন্ট যাচ্ছি কেউ কোনো কিছু দিচ্ছে না কিন্তু আস্তে আস্তে এগুলো জমা হতে থাকে এবং কোনো না কোনো একটা সময় মানুষ আপনার এই পরিশ্রমের স্বীকৃতিটা টাকা হিসেবে আপনাকে দিয়ে দিবে আজকে থেকে প্রায় তিন চার বছর আগের কথা তখন আমার কোনো চ্যানেল ছিল না টেন মিনিটস স্কুলের আসলে চ্যানেল ছিল না ইনফ্যাক্ট টেন মিনিটস স্কুলের আইডিয়াটাও আসলে তখন ইমপ্লিমেন্ট করা হয়নি ওই আমলে আমি বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের জন্য ভিডিও বানিয়ে দিতাম সো বিজনেস কম্পিটিশন থেকে ভিডিও বানানোর একটা ঝোঁক আসে পরে ওইটা কাজে লাগে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের জন্য ছোটোখাটো ভিডিও বানিয়ে দিতাম ওখান থেকে দেখা যেত পরে আসলে কয়েকটা বড় বড় কাজ আসতো সো দেখা যেত আসলে অনেক কম টাকায় করে দিতাম জন্য হয়তো বা অনেক বেশি কাজ পেয়েছি পরের দিকে আসলে এটা কন্টিনিউ করা হয়নি বাট এগেন ওই টাইমে যে জিনিসগুলো শিখেছিলাম ওটা এখনও কাজে লাগে টেন মিনিট স্কুলে যখন শুরুতে প্রোডাকশনের কাজগুলো করা হয় তখন ওই জ্ঞানটা অনেক কাজে লাগে ইনফ্যাক্ট যখন বড় বড় অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করেছি হয়তো বা খুব কম অঙ্কের একটা টাকা পেয়েছিলাম কিন্তু কিভাবে একটা প্রোপোজাল লিখতে হয় কিভাবে একটা অ্যাগ্রিমেন্ট সাইন করতে হয় কিভাবে পিপিএম মিটিং হয় কিভাবে আমাদের বিল সাবমিট করতে হয় বিলের টাকাটা তুলতে হয় পুরো সম্পর্কটা মেনটেন করতে হয় বা একটা নেটওয়ার্কিং যে হয় এই পুরো ব্যাপারটা আমার লাইফে এখনও এখনও আমাকে কাজে দিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন আমরা অনেক সময় ছোটোখাটো ডিজাইন করি টুকিটাকি ভিডিও বানাই তো এরকম কাজ করতাম অনেক সময় তো আমার ফ্রেন্ডের যারা ছিল সবাই মোটামুটি ঠিকঠাক জানতো যে সাবমান এগুলো কাজ করে তো কোনো একটা ফ্রেন্ডের থ্রুতে একটা কাজ পেয়ে গিয়েছিলাম তো ওই কাজটা দিয়ে থ্রু করলাম বিভিন্ন ভিডিও বানিয়ে দিলাম এবং বানানোর পর আমি খুব দুটো ইম্পর্টেন্ট মেসেজ বুঝতে পারলাম সেটা একটা হচ্ছে আমরা অনেকে দেখি যে হয়তো বা আমরা যে ভিডিও টিডিও কাজ করছি আমার ফ্রেন্ডের ছবি তুলে দিচ্ছি তো এতে কী
একেবারে ইমপ্লিমেন্ট করো এখনই করো কারণ এই জিনিসগুলো আসলে অপশনাল তোমরা স্টুডেন্ট লাইফে থাকা অবস্থায় এই জিনিসটা অ্যাপসলুটলি অপশনাল বা আমার কাছে অনেকেই আসে যে আমার একটা আইডিয়া আছে সো আমি ওটাকে ঠিকঠাকভাবে দাঁড়া করাতে পারছি না হয়তো বা সামর্থ্যের অভাবে সো এরকম যদি অবস্থা হয় বা তুমি যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে চাও আমার মতো ছোটোখাটো এইসব টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স কাজে লাগিয়ে কিন্তু তুমি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারো অ্যান্ড ভেরি অনেস্টলি একটা কথা বলি তুমি যখন নিজে উপার্জন করে নিজের খরচটা নিজেই বহন করবা বাবার কাছ থেকে টাকা নিবা না উল্টা তাদেরকে ঈদে গিফট দিবা বাবা আমার ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি দিতে তাদেরকে হয়তো বা গিফট দিবা তাদের বার্থডে তো হয়তো বা ছোটোখাটো একটা গিফট দিবা ছোটোখাটো ওইটার যে কি আনন্দ তুমি কল্পনা করতে পারবা না এবং সত্যি কথা ট্রাই করে দেখো যার এটা করেছে তারা আমার সাথে একমত হবে যে গিফট পাওয়ার থেকে গিফট দিতে আরও অনেক 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 বেশি ভালো লাগে এবং নিজের লাইফে আগে পড়াশোনাটাকে সেট করো তারপর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে সম্পর্ক ঠিক রেখো তারপর যদি সময় হয় এই আইডিয়াগুলো ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো এবং আমরা আমি আমি বা সাতমা যে আইডিয়াগুলো ইমপ্লিমেন্ট করলাম শুধু যে এগুলোই করতে হবে এমন কোনো কথা না এখন হয়তো বা সামনে ওয়ার্ল্ড কাপ আসছে ওয়ার্ল্ড কাপের জার্সি অনেকে ডিজাইন করছে তারা অনলাইনেই সেল করছে এটা একটা খুব ভালো আইডিয়া অনেকে হ্যান্ডিক্রাফ্ট তৈরি করতে পারে হ্যান্ডিক্রাফ্ট অনলাইনে সেল করতে পারো এটা একটা খুব ভালো একটা আইডিয়া অনেকে খুব ভালো পেইন্টার পেইন্টিংসও অনেকে দেখা যায় যে বিভিন্ন সেমিনারে সেল করছে বা বিভিন্ন ইভেন্টে সেল করছে বা অনলাইনেও সেল করতে পারো এটা একটা করতে পারো আমি এক ফ্রেন্ডকে চিনি সে খুব ভালো কেরি কাচার করে বিভিন্ন বাচ্চাদের ইভেন্টে সে কেরি কাচার করে দেয় এন্ড এখান থেকে সে টাকা পায় সেরকম আরও হাজারো ওয়ে আছে যেটা দিয়ে তুমি তোমার স্টুডেন্ট অবস্থা থেকে এই কাজগুলো শুরু করতে পারো এবং সব থেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কি জানো এখন থেকে এই কাজগুলো যখন শুরু করবা ভবিষ্যতের লার্নিং পাথটা তোমাদের আরও অনেক ফ্যাস্টার হবে যারা বিজনেস পড়ো বা অন্যান্য সাবজেক্ট পড়ো ভবিষ্যতে যে যেই লাইফ নিয়ে যাওয়া না কেন এখনকার এক্সপিরিয়েন্সগুলো আজীবন মনে থাকবে